Hi, everyone. Hi, teacher. Hi, how are you today? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine, thank you. Excellent. And the rest of you, how are you doing? It's a very well day. It's a very good day. Excellent. At work or in general? Do you have a good day at work? Yes. Yes. So, so. Yes, I'm yeah, fine. Yeah. So. Normally day. It was not a bad day. Okay. And the rest of you? It was oh. a very good day. It's a great and good day. All right. Okay, what else the rest? An excellent day. An excellent day, perfect. Uh, how are you doing with the platform? I have three yeah. questions. Como dice, tiene tres preguntas, three questions. Yes. Sí, <laughs> okay. hay tres oraciones que ya las hice de una manera y de otra, ya saber cómo demonios, eh. Oh, why? What is the number? ¿Cuál es el número? Ya le digo, espérame. Es la cuatro, quiero ver. Mm And the rest of you, have you found anything that can be difficult? Any difficulties? Alguna dificultad con algún ejercicio? No se pueden ir quedando. Acuérdense que ya vamos a la mitad. Tienen que hacer el examen también. So, it's important. Es importante que digan si tienen algún problema, como el compañero que está manifestando que ha tenido problemas con algún ejercicio, ¿verdad? And the rest of you, you are okay? Okay. Very good. So I see that tengo como a la mitad, me falta un poquito más de gente. Eh, vamos a ir viendo que se conecten, pero vamos a ir avanzando también con lo que estábamos haciendo. So you remember the last class que vimos ayer? I heard someone. Uh -huh. Imperatives. Imperatives, okay. We were working with imperatives, okay. Uh -huh. Vimos imperatives. Hay algo por aquí de pronunciation. I have this exercise for you. Pronunciation, sentence intonation. Uh, so we have some sentences here related with the topic. It's about imperatives. And as you can see, in this part, the intonation is falling. What is falling intonation? ¿Qué pueden decir que es falling intonation? What is falling intonation? No habían escuchado ese término antes? Falling no. intonation? No. 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 Ok, um, normalmente hay, hay dos eh, entonaciones en inglés, lo que se llama rising intonation, que es como cuando el tono de voz se va elevando en alguna parte y la falling es cuando va cayendo o decreciendo, right? Cuando en este caso, que son los imperatives, la entonación es decreciente, es falling, cae, right? Vamos a escuchar y, y fíjense bien, al principio es, uh, es como va en esta parte de acá, donde está la flechita, ustedes van a notar que la entonación en, en, en baja. Ok, so I'm going to share my screen with you, the sound. Ok. Page 81, exercise 8, pronunciation. Sentence intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these sentences. Take some aspirin. Try these eye drops. 
Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't exercise this week. Se fijaron como el tono de voz iba bajando. That is falling intonation. Listen one more time. Escuchen una vez más y luego vamos a tratar de repetir. Page 81, exercise 8, pronunciation. Sentence intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these sentences. Take some aspirin. Try these eye drops. Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't exercise this week. Okay, now let's try to repeat. Lo voy a poner otra vez y vamos a escuchar y a repetir. Voy a poner pausa. Por ejemplo, después que escuchen, take some aspirin. Voy a poner pausa para que ustedes repitan. Page 81, exercise 8, pronunciation. Sentence intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these sentences. Take some aspirin. Take some aspirin. Take some aspirin. Okay, one more time. Take some aspirin. Hi, everyone. Take some aspirin. Take some aspirin. Take some aspirin. Very good. Take some aspirin. Take some aspirin. Very good. Vamos a la segunda. Try these eye drops. Try these eye drops. Try these eye drops. Very good. Try these eye drops. 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 Very good. Lo están diciendo más fluido. Una vez más. Try these eye drops. Try these eye drops. Excellent. Vamos al tercero. Use some muscle cream. 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 Very good. Vamos al siguiente. Listen. Don't drink coffee. 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 Very good. I like the coffee. Vamos. Sí, yo también. Eso lo estoy diciendo, pero no de corazón. Amo el café. Vamos a acentuar más el don't. Don't drink coffee. Don't, don't, don't drink coffee. 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 Excellent. Don't drink coffee. Don't drink coffee. Don't drink coffee. Very good. Vamos al siguiente. Acuérdense ese don't para que no se oiga como que va a decir don, don vecino, don el día de la par, ¿verdad? Don Juan. Tiene que ser un don't. Así fuerte. Don't. 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 Excellent. You got it. Don't. Don't work too hard. Don't work too hard. Excellent. Ahora vamos a oírlo y luego repetimos. Don't. Don't. Don't work too hard. Don't work too hard. Don't work too hard. Don't work too hard. Very good. Don't work too hard. 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 Excellent. Don't Vamos a la última. Exercise this week. 
don't exercise this week. Don't exercise this week. Don't exercise this week. This is a truth. Okay, very good. You did it excellent. Any comments? Algún comentario antes de que continuemos? Encontró los ejercicios. Sí. No. Es 4.4. Ok, 4.4. ¿Qué le pasó ahí? Las negative. <ríe> no sé cómo van. Ya no, lo puse como not color. Lo puse como don't call, don't call it y nada. ¿Será que el acento o el apóstrofe que está ocupando no es? Porque acuérdense que el teclado tiene tilde y tiene apóstrofe. Lo copié de arriba. Ahí lo no copié sé dónde está arriba. el apóstrofe, sí, lo copié de arriba. Fíjense que yo igual en este teclado que tengo aquí, el apóstrofe lo saco con al 39 para estar segura. Yo, lo Pero, yo el apóstrofe lo, lo ocupo el que está en el signo de interrogación. Puedes compartir la pantalla, Jonathan, para que veamos Ahorita. el ejercicio. Ya lo probé de mil y una forma. Ah, vaya, ahí quítale la E de Don't Call. Quítale Va. la E de. Ya lo había puesto así. ¿no? Eh... A ver. ¿Ve? Don't Call. Uh... My... Hay algún espacio ah, además. Es que girlfriend es chica. It doesn't call. Doesn't. Um... Does not. Doesn't. Así. Pruebe así, tal vez se la agarra y si no la contrae. Contrae. Ah, pues contráctelo. Haga la corta. Doesn't. Lo vemos. Qué raro. Y si refresca la plataforma ahí en el botoncito de refresh. Uh -huh, ahí está refrescando. Teacher. Sí. Um, a mí me pasaba lo mismo, pero. Uh, le cambié allí en lugar de doesn't, didn't call. Ah, que sí, sí me lo agarró, pero ah, quizás... Es que te... está en el tema del pasado, es cierto, está en pasado. Uh -huh. Ajá, es que es la cuatro, ponga didn't call. Como va, aquí así. Ajá. Sí. Pero contraído, sí. Pero no. Sí, contraído, sí. N, ajá, didn't call. Sí. Excelente. Ajá, es que está en pasado. Ya, ah, hey, excelente. Gracias, compañeros. Ah, pues así va el otro. Así va el otro. Didn't work y así van a ir los demás. Mire okay. qué bien. El truco y copiando. Gracias porque no he llegado a esa parte. Ya sé cómo hacer. Excelente. Amable. Por dos, Eli. Muy bien por todos los que estaban trabados en ese ejercicio. Okay. Teacher. Teacher. Ahí está. Ah, ok, puede dejar de compartir, dígame. Fíjese que este, en el, la sección 1, yo no, no he terminado porque hay una, hay una palabrita ahí, ahí me, me hace una sugerencia de varias pero ninguna de las que está ahí me agarra. Entonces yo la he dejado así y he seguido avanzando. Y ayer quise volver a hacerle y tampoco pude. No, no sé cuál es de todas las que está ahí. Porque aprobé con todas y no las agarro. Ahí, ahí solo que haga lo mismo que el compañero. Busque el ejercicio y compártanos la pantalla para poder ayudarle. Um, pero sí. Porque lo otro que pueden hacer cuando eso les pase, tomen una foto al ejercicio y manden al grupo. Ah, vaya, pues eso voy a hacer mejor mañana, para que no nos atrasemos. Ajá, porque ahí cualquiera le puede decir, así como se ayudaron ahorita entre todos, vea, cualquiera le puede decir, ah, ahí tal cosa es lo que está pasando, ¿verdad? 
and va, so, está bien, Santiago. Very good. Ok, so vamos a pasar a asistencia, ya está un buen parte del grupo. Pero ahora no me quiere responderla, como no, ya la encontré. Y aquí están ustedes. Ok, so, let's begin. Um, hoy es cuatro, no hombre. ¿Qué es hoy? Hoy es tres. Tres. Hoy es tres de marzo. Three. Three. Qué raro, ¿qué es lo que tengo aquí? Tres. Ok, let's check. Uh, Ana yeah. Trinidad. Present. Ok, Andrea Stephanie. Present. Mm -hmm. Candida Janet. Present. Dinora Estela. Present. Ok, Dios me asistito. Present. Edwin de Jesús. Present. Emily Yamilet. Present teacher. Ok. Um, Emma Tatiana. I'm here. Ok. Eric Jonathan. I am here. Ok. Hola, Irving Norbert. Sorry, Emily, no sé si me escuchó. Sí, sí la escuché. <laughs> ok. Um, que, que Irving Norberto. Present. Ok, Joana <coughs> Celina. I'm here, teacher. Ok, Jorge Alberto. Rivas. Sí, Jorge Alberto Rivas. Juan Daniel Alvarado. Present. Carla María. Carla María. Moisés Eduardo. No sé si me logró tomar la, la asistencia porque me sacó la plataforma de repente. Moisés Eduardo no está. Perdón, eh, ¿a quién se le fue? ¿A quién sacó Jorge, la plataforma? Jorge. Eh, a mí me sacó la, de la reunión cuando me preguntó por... Jorge bueno, Rivas. Su asistencia, no sé si me la tomó. Jorge Rivas. Sí, Jorge Rivas. Jorge Rivas, sí. Sí, sí lo alcancé ah, bueno. a escuchar. <ríe> ok, eh, Moisés no, bueno. Eduardo, you, no, teacher. ¿verdad? Oscar David. Present teacher. I'm here. Ok. Uh, Osmel Antonio. Here, teacher. René Liceo. Present teacher. Ok. Uh, Reina Carolina. Rosa Guadalupe. Present teacher. Ok. Rosa Guadalupe. Ok, Saraí Beatriz. Saraí Beatriz. No está Saraí, ¿verdad? Ok. Um, Walter Giovanni. Present. Okay, thank you. Okay, so we will continue with our topic that we have here. After we did the pronunciation exercise and after that you have one exercise in your material. Tienen un ejercicio en su material, que es este que está acá. Si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yes. yes, teacher. Okay, in this exercise, it says um, imperatives. Ya vimos que los imperatives pueden ser afirmativos y negativos. Si van a ser negativos, vamos a usar don't. 
Okay. So in this case, in part, it says, um, tenemos los afirmativos. Vamos a repetir. Take a pill every four hours. Take a pill every four Take hours. Take a pill every four, four hours. hours. Rest in bed. Rest in bed. bed. Rest in bed. Drink a lot of juice. Drink a lot of, of juice. Don't work too hard. Don't work, don't too, hard. work too hard. Don't, work, don't, don't work stay up late. Don't, don't stay, up late. stay up late. Don't drink soda. Don't, don't drink, drink soda. soda. Don't drink soda. Okay, in exercise A, you're supposed to complete the sentences using the correct form of the verbs in the box. Usar la forma correcta de los verbos que tienen en la cajita. O sea, que si el verbo aparece nada más el verbo, es eso lo que va a utilizar. Pero si le aparece a not antes del verbo, ¿cómo lo va a poner? ¿Va a poner not o va a poner don't? Don't. Don't, ajá. No va a poner no, sino que va a poner don't. Eh, vamos a repetir. Let's repeat. Uh, call. 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 Listen. 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 See. 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 Take. See. Take. 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 Not call. Take. Not, Not call. Not, Not worry. Not worry. Not drink. Not drink. Not drink. Not eat. Not eat. Ok, so vamos a ver cuáles vamos a ir colocando. La número uno y dos ya están hechos, ya están marcados o no los van a volver a usar. El uno nos quedó call a dentist. El dos nos quedó don't worry too much. Traten de hacer los demás en su material. Si no lo tienen impreso, lo pueden hacer en el cuaderno y luego revisamos. Already, teacher. Already, teacher. Okay, so, um, I'm ready, see. teacher. Oscar, can you give number three, Oscar? Cake. 
Number three. Take two aspirin. Take two aspirin. Very good, Oscar. Select someone for number four. ¿Quién quiere que diga la cuatro, Oscar? Seleccione a alguien. Yo digo la cuatro. No, seleccione a alguien más. Preste la guitarra. Ok. Don't go to school. Ok, ya nos ayuda a ir, compañero. Thank you. It's don't go to school. Don't go to school. Uh, number yeah. five, Rosa. Eight. Number five, listen. Listen to the lesson. Excellent, Rosa. Very good, Joanna. Number six. Thank you. Sí, a doctor. See a doctor. Excellent. Me ayudó. Okay. Number seven. <laughs> okay. Do not drink coffee. Don't drink coffee. Okay. Don't drink coffee. And Jorge, number eight. Do you have number eight? Ana Trinidad, number eight. Don't eat any candy. Don't eat any candy. Very nice. Okay, we have the next eh, teacher, exercise. Perdón, una pregunta. Sí, Ana. Es con respecto a por qué tenemos que poner don't y no como está ahí not. Uh, Eso es solo para darles la pista de que tienen que utilizar la um, en negat eh, en como, como le digo. Ajá, porque el, el don't es la combinación del verbo auxiliar con el not para convertir otro verbo en negativo se usa un verbo auxiliar más not y luego el verbo principal por eso okay. es que se usa not y no Thank se you. usa no Thank you, teacher. you're welcome ok eh, no sé si les quedó claro o quieren que les explique más sobre el no y el not no. Is that okay? Yes, okay. Yes, okay, so let's move and continue with the next exercise. Veamos. Yeah. Next one. It says write two pieces of advice. ¿Qué es eso? Consejo. Consejos. Escriba dos consejos para cada problema. Puede utilizar las oraciones de la parte A o sus propias ideas. Ok, ¿qué le pasa al primero? ¿Qué dice? I have a toothache. Let's repeat. I have a toothache. I have a toothache. I have a toothache. I have a toothache. I have a headache. I have a headache. I have, a headache. I have the flu. I can't sleep at night. I, I can't, can't sleep, sleep at night. night. At night. Okay. ¿Qué consejo le darían al número uno? I have a toothache. Ya tenemos uno ahí called a dentist. Vamos a ignorar ese y vamos a escribir dos diferentes. Mm. Thank you. Take, okay, take an aspirin. That is good advice. Take an aspirin. ¿Qué otra cosa le podrían recomendar? Don't eat candies. Don't eat candies. Okay, good. <coughs> Something else? Sleep a lot. Ay, pero con ese dolor. <laughs> But that's okay. Sleep a lot. Sí, hay gente que puede dormir con los dolores. But that's okay. Sleep a lot. ¿Qué más le podemos recomendar? Excuse me. Ah, see a doctor. Okay. Now, okay. Vamos a escribir dos. Ya dejamos el del dentist. Ya practicamos con ese. Ahora eh, le voy a dar un par de minutitos para que escriban dos consejos. Para los otros personas que están ahí. I have a headache. I have the flu. 
Y number four, I can't sleep at night. ¿Qué consejo le darían? Acuérdense que pueden hacer negativos también. Para que practiquen ambos. Teacher, el, el nombre four podría decir um, not not sleeping at night. En number four, I can't sleep at night. O el problema es que no puede dormir en la noche, entonces no le puedo decir don't sleep at night. Porque le estaría diciendo. Ah, tal vez podría cambiar y decirle don't sleep during the day. No duerma de día para que tal vez así puede dormir de noche. O no tome siestas. Don't take a nap. No tome siestas, porque a veces puede ser que tal vez si duerme en el día, por eso le cueste dormir de noche. Ajá, le mm. podría decir, don't take nap. 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 Ajá, siestas. ¿Se acuerdan cómo escribir siestas? Uh -oh. Una siesta no, es no. nap. Right. Eh. Miren, encontré la nap. Ok, so puede ser don't take a nap. Uh, not, not. Don't, don't take a nap. Don't take naps. Okay. No tome siestas. No. Don't take naps. Like Voy ahorita les regreso el ejercicio porque por estar buscando el chat. Ahí está. Ok. En la number three, eh, dice, I have the flu. Ahí se le podría recomendar, see a doctor. Yes, you can write down that. Chamomile. Do you know what is that? Uh -huh. What is that? What is chamomile? Chamomile. Chamomile. Manzanilla. Manzanilla. Uh huh. <laughs> Heart speeding. Okay, let us listen. What do you have for number two? I have a headache. Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué escribieron para number two? I have a headache. Don't check your phone. Don't. Don't check your phone. Don't. Okay. Don't check your phone. Mm -hmm. Good one. Don't. 
Don't sleep or not. Okay. Don't worry much. Don't worry too much. Okay, very good. Don't worry too much. Don't work. Don't work tonight. Okay. Now, or drink coffee in the morning. Ajá. Uh -huh. Drink coffee in the morning también podría ser una solución, ¿verdad? Hay quienes que le duele la cabeza por falta de café. That's good. Number three, I have the flu. Okay, aquí veo otros. Drink a glass of milk, don't sleep during the day. Very good. Okay, number three. I have the flu. And don't work. Okay, number three. I have the flu. ¿Qué tienen para ese? I have the flu. Uh, stay at home and don't work. Stay at home. Don't work. And if you don't go to school, have some rest. That is good. Mm -hmm. Have a sleep nap. Okay, very good. Number four, I can't sleep at night. Don't eat ice cream. Escribieron naive. Teacher, teacher, don't don't drink coffee. Don't drink coffee. Okay, that can work. Drink too much water. Don't eat fast food. Drink an aspirin. Uh huh. Very good. ¿Qué más? Don't worry too much. Don't worry too mm. much. Mm, okay, for the headache, okay. And what about I can't sleep at night? Don't drink beer. Drink beer. <laughs> Don't see cell phone. Don't see the cell phone, okay. That's a good one. Mm -hmm. Okay, let us move. The next one, it says helpful advice. Helpful advice. Okay, what is this activity about? We have, uh, imagine that you have these problems. Furnish give advice. Okay, vamos a imaginar que tenemos oh, ay, ay, ay. these problems. We have number one. Who wants to read number one? Who helped me reading one? I don't have any energy. Okay, continue. I, I know I needed to exercise, but I don't like sport. Okay, thank you so much. Number two. Okay, Lee. Reina, okay, Reina Carolina. Number two. I can never get up on yes. the on the time in the morning. I am always late for school. Okay, thank you, Reina. Nos leyó la tres, pero that's okay, Reina. Thank you. Uh, volunteer to read yes, number sir. two. Me, teacher. Okay, Jorge. Ah, number two. My job, my job is very stressful. I usually work ten hours a day and on weekends. Okay, very good. 10 hours a day and on weekends. Very good. Thank you so much. Number four, volunteer. I'm teacher. Okay, thank you. I knew in town. I don't know any people here. How can I make some friends? Okay, very good. Thank you so much. And number five, volunteer. Hi, teacher. Okay, let's listen to Kelly and Oscar number six. Okay. Okay. It's my best friend birthday and I don't have a gift for her. All the stores are closing. Okay, well, thank you. Oscar six. I have a bit steps tomorrow. My family is very no noise, so I can't study. 
Okay, very good. So let's um let's take one. Let's think about one of them and give advice, right? Uh, I know that this can be kind of difficult because uh, son muchos, pero leanlos y seleccionen uno para cual le van a dar un consejo. Eh, vaya, por ejemplo, digamos que um, eh, yo voy a seleccionar este. I have a big test tomorrow. My family is very noisy, so I can't study. ¿Qué le voy a aconsejar yo a ella? Como ella dice que tiene un gran examen el día siguiente y que su familia es muy ruidosa y que no puede estudiar, entonces le voy a aconsejar que vaya a la biblioteca. Ok. Go to the library. Go to the library. Ok. Se puede ir a una biblioteca. Es un lugar silencioso. Es un lugar para estudiar. Eso le podría funcionar. Go to the library. Uh -huh. Entonces seleccionen unos. Léanos y denle un buen consejo o dos. Escríbanos en su cuaderno y luego vamos a continuar.
Okay, who selected the number one? Quien seleccionó la uno? I don't have any energy. I know I need to exercise, but I don't like sports. Me. Okay, what is the advice? Take uh, vitamins and eat uh, vegetables. Okay, very good. Drink vitamins and eat vegetables. Very good. Alguien más? Me. Okay. Um, start exercise with a with a walk. Okay, that is a good one. Mm -hmm. Si no le gusta and... hacer ejercicio, puede empezar con una caminata y distraerse y ese ejercicio. That's good. Uh -huh. And drink a vitamin. 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 Dry. Okay, very good. What, 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 is, what, what is the correct conversation? Uh, the correct pronunciation? Vitamins. Vitamins. Yes, vitamins. Okay. Any other volunteer? Alguien más para la uno? Alguien más escribió para la uno? Okay. Uh -huh. um, sería correcto decir. <coughs> Go to the gym. Uh, go to the gym. gym. Go to the gym. Sí, está bien, pero dice que no le gustan los deportes. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, sí, ya no le like it. Go uh -huh. to the room, tampoco. Okay. Go for a round. Okay. Number two, my job is very stressful. I usually work 10 hours a day and on weekends. Mm -hmm. um, maybe it can be that he, he should be choose a new, a new job. Choose a new job. Very good. Choose a new job. Mm -hmm. And this one, yes, is a, a go to the gym. Yes, go to the gym. Le podría ayudar a ir al gimnasio para desestresarse. Mm -hmm. Go sure. to the gym. Yes, good. Yeah. I don't think so because he, he worked 10 hours a day. 10 hours a day, yes. Teacher. Sí. Eh, eh, number two. Too much takes vitamins. Ajá. Uh -huh. Take vitamins, también le podría ayudar vitaminas, ok. Listen to music. Listen to music, that can help to relax. Listen to music, yes. He could change your, your job. Change job, yes, change job. Ok, number three, I can never get up on time in the morning. I'm always late for school. Um, Don't fall at plate. Miko. Um, um, teacher, I sleep earlier. To, uh -huh. Don't sleep fall asleep. Don't sleep late. Don't um, sleep many late. Dinner, okay. Halloween for. Don't watch movies at night. Don't watch movies at night, okay. Dinner, Halloween for. Have dinner earlier. Uh huh. Go to bed early. Go to bed early. Uh huh. Mm -hmm. Don't see no telephone. Nice. No cell phone. Don't chatting. No chatting before sleep. Okay, <laughs> that's good. Okay, mm -hmm. number four. I'm new in town and I don't know any people here. How can I make some friends? Go to the park. Go to the park. Okay, very good. <laughs> Go to study to a quiet place. All right. Any other? Try to speak to other people or neighbor. Okay. Try to talk to other people in the neighborhood. Mm -hmm. Go okay. to the parties. Ah, go to <laughs> <Yes>. parties. 
<laughs> okay, go to parties is a good um, advice too. Now, nice. number five, uh, it's my best friend's birthday and I don't have a gift for her and all close, all the stores are closed. Maybe I think you are love. Maybe I think that why think you are love. Casi no se le escucha, se le escucha como bien lejos. Bien lejos. Bien. Maybe when I think that you think you are love. Quizás escríbanoslo porque no, no le comprendo bien. Se le oye como que está hablando adentro de un cumbito. <risa> sí, se oye lejos como que está metida en un frasquito o algo. Es que quizás porque acá hay muchas personas. Make a gift card que le haga una tarjetita. Okay, that's a good one. Very good. Another advice? Don't look like your friend. <laughs> Don't look at your friend. Que no la mire. No, no. Okay, well, yeah. I'm going to read too much. It's a good idea. To say that you sorry, dile que lo sientes, okay? Say you sorry. Say that you are sorry. Don't meet your friend. Mm -hmm. Cocinenle algo, cook something for her. <laughs> okay. And... Go another. <laughs> Number so, six, I have a big test tomorrow and my family is very noisy, so I can't study. Go another place. Go to another place, okay. Sleep early. Say them be quiet. Ah, tell them to be quiet. Uh -huh. Dígales que guarden silencio. That's another good idea. Tell them in, to be in quiet. imperative form. <laughs> <laughs> in imperative, sin suavizarlo, dice sin please <laughs> ni nada. <laughs> okay, good. Now, um, the last part of this uh, section. La última parte de la sección eh, dos es el reading. We have a reading exercise. It says 10 simple ways to improve your health. And it says watch the video. Uh, tenemos poco tiempo para terminar. Entonces vamos a ver la lectura acá. Esta es la lectura que está en el video. Ok. Um, Okay, aquí está más grande, 10 simple ways, quiero ver, más grande, así, lo vamos a leer acá, por si hay alguna, uh, 10 simple ways to improve, ¿qué es improve? Improve. Cuidar. Mejorar. Mm, mejorar. Uh -huh. Entonces son 10 formas simples de mejorar tu salud, de eso es la lectura. 10 simple ways to improve your health. Vamos a leerla y buscar vocabulario nuevo porque luego um, puede que haya algún... Sí, tienen ejercicio. Esa lectura también la tienen en el material y está en el video. O so pueden haber ejercicios en los que necesitemos saber eh, algo, de qué se trata. Ok, can you think of some ways to improve your health? Don't look at the article. All right. Believe it or not, you can greatly improve your health in 10 simple ways. What is the number one? Can someone read the number one? Eat breakfast. Eat breakfast. Okay, Leala, por favor. Breakfast gives give you energy for the morning. Okay, excellent. Thank you, Smell. 
Um, eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. Number two, volunteer for number two. I am. Um, go for a walk. Walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. Very health. good. I'm sorry. Number three. Me, teacher. Uh, okay. Flogs your feet. Don't you brush on placing your gums heavy? Ok, floss. Ahí está la palabra que pregunta aquel día el compañero. Floss. Es el, el, el pasar hilo dental, ¿verdad? Floss yeah. your teeth. Don't just brush them. Flossing, keep your gums healthy. Gums. Guess gums? Encías. Ajá, las encías. Esos gums. Eh, mantiene las encías sanas, healthy. Volunteer for number four. Um. Mm -hmm. Drink, Drink and cup. Okay, Emma? Uh, what helps your body in many ways? Okay, drink a cup. Very good. Thank you so much. Oscar, number five. Stretch, Stretch for five minutes. Stretching is important for your muscles. Okay, stretching. Que es stretch? Estirar. Estirar. Estirarse, ok. That's important too. Number six, alguien para el seis. Hi. Candida. Yeah. Wear, wear a steel bell every year. This bell says to sound of life. Thousands, uh -huh. thousands, miles. Miles de vidas. The seed sure. bell. Uh -huh. I have a question, mm -hmm. but in this case, but use wear, wear a seat belt. Mm -hmm. Why wear? Es como and poner, put. ajá, ese, el, 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 el put es como, ay, ay, ay. <laughs> okay, I put the money here, I put it, pero es, es algo que se lleva como que se lo pone. Ajá. Pero where can no, I no, 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 en más de, de los casos, sí, pero cuando se trata de cinturón, de gafas también, wear glasses, es también wear. En el caso de también, no puedo decir I put my glasses, es I wear glasses. Uh -huh. mm. En esos casos, ajá. Ahí no se usa el put. Uh -huh. okay. Es más con algo que usted viste, que algo luce, algo que usted pone en, en usted, ajá. Todo es bueno. Uh -huh. Colocar. Colocarse algo, uno mismo. And okay. Number seven. Volunteer. Do something to change your brain. To change? Your brain. Challenge. Challenge. Do you know what is challenge? Retar. Yes. Ajá. Desafío. Algo que lo rete, algo desafiante. Very good. Continúe, perdón que lo interrumpí. For example, do a crossword puzzle or read a new book. Ok, crossword puzzles. Son oh, crucigramas. Ajá, yeah. hacer crucigramas y cosas así. Number eight. Volunteer for number eight. Protect your skin. Use lot of moisturizer. 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 A sunscreen. And sunscreen. Okay, very good. What is moisturizer? ¿Qué es moisturizer? Not there. Humectantes. Moisturizer. Hay que poner humectantes. And 
¿Qué es sunscreen? Un protector solar. Un protector solar, protector exacto. Solar. Uh -huh. eh, number nine. Get enough calcium. ¿Quién quiere leer number nine? Get I go. Calcium. Your bones need it. They okay. full like yogurt, milk, and cheese have calcium. Okay, thank you so much. And finally, number 10. Take time out. Take a time out. Break about 20 minutes. Como un receso, como un Excellent, Irving. Thank you so much. ¿Hay alguna palabra nueva por ahí? Ok, así uh, que you read it. So, para este ejercicio, eh, creo que lo tienen en el material, dice read the article and then complete the sentences. Para ejercitarse, ¿qué dice el artículo? Go for a walk. Para ayudar a los huesos, to help your bones, ¿qué dice el artículo? Get enough calcium. Get enough calcium. Así es que esto es lo que va a poner en el 2. To help your bones, para ayudar a los huesos. Get enough calcium. Y así va a ser con las demás. To help your muscles. ¿Qué hay que hacer para ayudar los músculos? Stretch for five minutes. Stretch for five minutes. Now, to keep your gums healthy. Floss your teeth. To have energy for the morning. Eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. And finally, to challenge your brain. Do, Do something. Do something. O podemos escribir. Do a crossword puzzle. Pueden escribir esto. Ask who to see All right. So, uh, creo que están los mismos, ¿verdad? Que estaban al principio. Si sí, no se unió nadie, así es que pues ya no voy a pasar lista porque sí están los... Yo me uní, yo me uní. ¿Quién? ¿O, o Kelly? Yes. Pero usted está, le juro por... No, no estaba. La no, Rosa no, no, de no Guadalupe estaba. que sí lo vi, le puse presente. La <risa> Rosa de Guadalupe me llamo yo. En serio que sí, Mario Kelly ya le puse aquí. Sí, ahí está, mire, le puse que ahí estaba. Dios mío. Gracias, entonces. Pero sí, ya, ya le había puesto que sí. Ok. Uh, so, thank you for joining today's section and see you tomorrow. Good night. See you. Good night. Sleep Good night. well. See you tomorrow. See you. Bye. Bye. Bye.